Buio. Attorno a lei, Silvi, non c'erano che tenebre. Sentiva della terra sotto le dita e un gelo che le entrava fin nelle ossa. Aveva paura. Non ricordava come fosse finita in quel posto. Non sapeva nemmeno dove si trovasse. La sua mente scavò nei ricordi, cercando di andare a fondo nella memoria. Era appena uscita dall'università, una giornata come tante, piuttosto monotona, a dire il vero. Stava attraversando la strada quando una macchina le venne addosso. Il dolore fu intenso e improvviso, poi ci fu il vuoto. Quando rinvenne vide un medico chino su di lei. Aveva il volto coperto da una mascherina, ma dagli occhi Silvi capì che stava ridendo. Che bella bambolina che sei, questo posto non fa per te. La ragazza sentì le palpebre farsi pesanti, tutto attorno a lei si fece sbiadito. Le bambole come te meritano di stare in una teca di vetro. Ci fu ancora il vuoto, un vuoto lungo e interminabile dal quale riemerse con lentezza esasperante. Sentì un rumore, come di qualcuno che scavava in maniera insistente. Quando riuscì di nuovo a vedere bene, scorse un uomo poco distante, intento a scavare con una grossa pala. Accanto a lui c'era una bara di vetro, tutta attorno decine e decine di bare. Appena si accorse del suo risveglio, l'uomo le si avvicinò. Silvi provò a scappare, ma si rese conto solo in quel momento di essere legata. Cercò di gridare, ma le mani del rapitore si serrarono subito attorno alla sua bocca. In un attimo lui la sollevò di peso, spingendola nella bara. La slegò solo un attimo prima di richiudere il coperchio sopra di lei. Silvi urlò e urlò, ma la bara sembrava attutire tutti i suoni. Non poté fare altro che piangere anche dopo che la terra l'ebbe inghiottita, gettandola nel gelo delle tenebre. Avevo vent'anni la prima volta che mi imbattei in lei. Fin dal primo momento capii che non c'era niente di più bello a questo mondo. Cominciai a desiderarla, a cercarla ovunque tra i volti di chi incrociavo nelle strade buie di New York e più andavo avanti più sapevo di non poter fare a meno di lei. Anche questa notte avrei fatto di tutto per trovarla. Vagai a lungo per i vicoli della città, scivolando tra le ombre mentre sentivo l'eccitazione crescere e percorrermi il corpo come una piacevole scarica elettrica. Erano le due di notte quando sentii il ritmico rumore di passi che si avvicinavano. Mi guardai intorno. Non c'era nessuno. Sorrisi, fremendo come la prima volta. Presto l'avrei rivista. Presto sarebbe stata di nuovo con me. La ragazza che apparve sulla strada era molto bella. Indossava dei vestiti semplici, un paio di jeans e una maglietta non troppo aderente. I capelli raccolti mettevano in risalto il viso a forma di cuore. Mi strinsi contro una parete e lasciai che mi superasse senza accorgersi di me. Quando mi diede le spalle, un brivido mi fece capire che era arrivato il momento. Misi una mano sotto il cappotto ed estrassi la mia arma. Strinsi il pugnale lasciando che diventasse un'estensione di me che mi trasmettesse quella sensazione di onnipotenza che mi pervadeva ad ogni incontro con lei. Uscii dall'ombra avventandomi sulla ragazza e premendo con forza la mano sulla sua bocca per impedirle di urlare. Il brivido più intenso arrivò quando la pugnalai per la prima volta. La penetrai dietro la schiena, poi la girai e la colpì al ventre. Feci un taglio profondo, scavando nella carne 
riversando a terra gli organi interni mentre le mani mi si inzuppavano di sangue dandomi una meravigliosa sensazione di calore quando mi alzai la vidi era china sulla ragazza e mi guardava a sua volta con il sorriso dipinto sul volto scheletrico le sorrisi di arimando mentre si alzava per ringraziarmi di quel dono che le avevo fatto mi strinse a sé ed io la baciai con tutta la passione e il trasporto di cui ero capace un attimo dopo però era già svanita tornai a fissare con disgusto il cadavere maciullato della ragazza ai miei piedi come sempre troppo poco ero stato con lei troppo poco mi allontanai in cerca di qualcuno che mi permettesse di trovarla ancora di riprovare quel brivido meraviglioso avvertito ad ogni incontro. Lei, incorporea, ma reale come poche cose al mondo, lei che non discrimina e non giudica, che non si può corrompere né ignorare, bellissima ed eccitante, lei, la morte. Pamela si era malata quando aveva solo 15 anni e col tempo la sua salute si era aggravata a tal punto da costringerla a passare molto tempo in ospedale. Ogni volta che doveva passare giorni o anche settimane in un letto d'ospedale, troppo stanca e debole per fare qualsiasi cosa, ogni volta che la sua famiglia se ne andava alla fine dell'orario di visite, una signora si sedeva accanto a lei per chiacchierare o raccontarle delle storie. Le faceva sempre molta compagnia e le sue storie erano davvero belle e toccanti. Non c'era niente di fantastico, niente magia o mostri spaventosi, né mondi immaginari dove tutto era possibile. Le sue erano storie umane, bellissime proprio perché reali, emozionanti proprio perché toccavano l'animo parlando di sentimenti ed emozioni vere. Col tempo, Pamela si era affezionata a quella signora e aveva iniziato a raccontarle molto di sé, della sua vita e delle sue innumerevoli paure legate alla sua malattia. Divenne una confidente con la quale passava piacevolmente molto tempo. Un giorno però lei non venne e Pamela decise di chiedere informazioni. Visto che veniva sempre fuori dall'orario di visite, doveva lavorare all'interno dell'ospedale o comunque essere una volontaria conosciuta dalle infermiere. Nessuno però seppe dirle niente di lei, cosa che la lasciò piuttosto perplessa. Quando poi raccontò alle infermiere le storie che la donna le raccontava, queste sbiancarono e si lanciarono sguardi spaventati. Erano tutte storie di persone morte in quel piano dell'edificio. Pamela rimase per un bel po' a rimuginare su quelle storie e su quella donna così gentile e affabile. Le ci volle un po' per capire e accettare chi fosse. Una settimana dopo la donna tornò a trovarla. Era molto seria e la guardava con uno sguardo impassibile. È ora, disse solamente. Pamela deglutì e fece un cenno di assenso col capo. Sapeva che prima o poi sarebbe arrivata. Con la sua malattia era inevitabile. Grazie per essere stata così gentile con me. Lei sorrise con gentilezza. Non sono così spietata come tutti pensano, soprattutto con chi passa molto tempo ad un passo da me. Così dicendo, la donna le mise una mano sugli occhi e Pamela si accasciò sul letto come se si fosse improvvisamente addormentata. La sua anima abbandonò così il corpo per essere accolta e custodita dalle mani amiche della morte.